Tudatalatti programozás 2018. július Tudatalatti programozás Liza René Kedves felemelkedő család! Amint azt valószínűleg sokan tapasztalják, a következő harmonikus univerzumba való áttérés lassú és folyamatos változásokat hoz mindannyiunk számára. Itt az ideje, hogy rugalmas és nyugodt maradjon, elvárások és tudás nélkül. Ennyi mozgás és változás mellett az egyetlen dolog, amit irányíthatunk, az a tudatunk iránya és minősége. A progresszív bolygói változások tükröződnek az emberi fénytestben, és konkrét kihívásokat katalizálnak kollektív emberi családunk számára. A vezérlők a mesterséges intelligencia új formáit vezetik be, hogy megpróbálják meghiúsítani a tudatosság változásait. Egyesek számára ez a személyes fejlődés ideje lesz, amikor olyan darabokhoz jutsz, amelyekhez korábban nem juthattál el, és áttörni a régi mintákat, mások számára pedig a hihetetlen terjeszkedés ideje új szablonokra és megtestesülési lehetőségekre. Mindannyiunk számára ez a változási időszak különös gondot igényel a nyugalom és a tisztaság fenntartása érdekében, miközben tanúi lehetünk a káosz buborékainak felszínén a két elágazó valóság repedésein keresztül. A közelmúlt A bolygók elágazásának egy másik szakasza is jelentős változásokat indított el, és ez nagyban befolyásolta a kollektív tudattalan tartalmat az alacsonyabb mezőkön, amelyek a tudatalatti elme egyes rétegeit alkotják az emberi energia területén. A kollektív tudattalan vagy bolygói tudatalatti test különböző részekre szakadt, és ez a csoportudat különböző irányokba történő elmozdulását okozta. Ennek eredményeként gyakoriak voltak a hirtelen kilépések és balesetek a külvilágban. Ez az esemény a búza lecsupaszítása volt a pejváról, az elavult 3D, tudatalatti programozás feloldódása, mint egy láthatatlan kéz, amely hátulról kemény lökést ad, és amely a jövőbeli sorsút felé visz minket. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az emberek egy nap arra ébredtek, hogy váratlan távolságot vagy éket éreznek maguk és mások között, olyan érzelmi laposságot, amely hirtelennek, kényelmetlennek és titokzatosnak tűnhet. A tudatalatti elmetartalmak tükre mindenhol visszatükröződik bennünk. A gondolat olyan energetikai anyagok, amelyek befolyásolják a hiedelmekkel és az identitással kapcsolatos felfogásainkat, így minden viselkedésünk és cselekedetünk egy gondolattal kezdődik. Mentális testünk tudatalatti szintje jobban irányítja gondolatainkat, impulzusainkat és agyi tevékenységünket, mint a tudatos elme szintjén. Ez különösen igaz, ha egyáltalán nem vagyunk tisztában azzal, hogyan működik az elménk, mivel a tudatalatti átveszi az irányítást, és nem vagyunk tudatában a magunkkal és másokkal folytatott gondolatoknak és belső párbeszédnek. A tudatosság és az ébrenlét útján az elménk működésének megfigyelése és a szívünk érzéseinek regisztrálása, miközben jelen vagyunk a testünk tapasztalataival, kritikus készségek a személyes és lelki fejlődésben. Minden embernek van egy tudatalatti elméje, amely egy energetikai mezőt alkot a fénytestben, amely szintén csatlakozik a teljes kollektív tudattalan réteghez, amely a földsík legalacsonyabb dimenzióiban létezik. Amíg az emberi lény öntudattal és önfelelősséggel nem ébred fel a megfigyelés magasabb állapotaiba, addig a Tudatalatti programozásának, impulzusainak és ösztönös reakcióinak bábja, amelyek fenntartják a legprimitívebb és állatiasabb viselkedést. A t- tudatalatti vagy tudattalan elme nem csak ösztönös és primitív impulzusok tárháza, hanem egy merevlemez, amely minden tapasztalatunkat és emlékünket összetett mentális folyamatokba rendezi, amelyek a rejtett motivációk, észlelések, Hiedelmek és érzések alapján vannak elrendezve. Azoknak az embereknek, akik csak az ego személyiségüket alkotó tudatos elme külső nézetére összpontosítanak, belső tájukon a tudatalatti ítéletek, elfogultságok és hiedelmek rejtett világa van, amelyek rejtve maradnak a tudatos szem elől, és még számukra is ismeretlenek. 
Nem ismerhetjük meg a tudatalatti elmét és a tudatalatti programozást anélkül, hogy befelé fordulnánk, anélkül, hogy nyugodt és nyugodt állapotokba váltanánk, miközben megfigyeljük legmélyebb énünket. Az NA nem akarja, hogy az emberiség többsége felemelkedjen és elérje a tudat felszabadulását, és így a tudatalatti rétegeket célzó klasszikus kondicionálást alkalmaz, hogy befolyásolja az embereket, hogy a lehető legalacsonyabb impulzusokban és frekvenciákon gondolkodjanak és viselkedjenek. Ha megnézzük az 1 d ban a tudatalatti programozáshoz. Használt rendkívül alatt frekvenciák vörös hullám spektrumát, annak fő negatív polaritásai az áldozatok generálása és az áldozattá válás, a zaklatás és a fenyegetések, a túlélés és a szegénység tudatossága, az erőszak és a pusztítás, a szexuális nyomorúság és a nemizőr zavar, mind a félelem alapú programozás. A lakosság körében az a zavaró tendencia, hogy növekszik a dehumanizáló viselkedés azáltal, hogy erőszakot és pusztítást okoznak másoknak. Ezt csúnya szavakkal, negatív szándékkal vagy fizikai eszközökkel érik el, ami egyre gyakoribbá válik a tipikus 3 d társadalmi környezetben, amikor nézeteltérések merülnek fel. Miért tűnik úgy, hogy az emberek olyan rosszul bánnak egymással? Ez szándékos tervezéssel történik. A tudat alatti programozást ragadozók és instabil elmék előállítására használják azáltal, hogy rendkívül alacsony frekvencián keresztül célozzák meg a tudattalan láthatatlan rétegeit, ami az emberi érzékek elleni támadás a félelem és az erőszak felé. Ez néhány embert mentálisan kivált, és személyesen sértve érzi magát szinte bármi miatt, amit fenyegetőnek találhatnak egoikus önérzetükre nézve. A szabályozók Felismerték, hogy a tömegek tudatos elméje feletti ellenőrzés gyakorlásához a legegyszerűbb kiinduló pont a tudatalatti elme feletti ellenőrzés gyakorlása. A tömeges tudatalatti programozáshoz tervezett válogatott pszichológiai hadviselési módszerek irányításával alakítják ki azokat a negatív hitrendszereket, amelyek illeszkednek a 3 d idővonal narratívájába. Ne feledje, hogy nem akarják, hogy az emberek a 3 d idővonalon túl fejlődjenek, amelyben mesterséges intelligencia technológiákkal és válogatott agykontrollprogramokkal gyakorolják az irányítást, amelyek az égó három rétegét célozzák meg, a tudatalatti, ösztönös és tudatos elmeszintek. A bifurkációs ciklus során az AI jelzés és a tudatalatti programozás teljes körű támadása zajlik, amelynek célja az emberiség spirituális elnyomása és akadályozása, amely elsősorban a tudatalatti rétegekre és az árnyék énöre irányul. Támadás az emberi elme ellen Az oszd meg és ura, hogy funkció a megosztott szág és az elkülönülés szításával működik, szándékosan konfliktusokat provokálva az emberek kollektív érdekei között, bizalmatlanságot, ellenségeskedést és gyűlöletet szítva, hogy erőszakot vagy háborút szítson bármely olyan hatalmas ember vagy csoport között, amely fenyegetést jelenthet az irányítókra. A hadviselésben sok taktika pszichológiai, ahol egy folyamatot hoznak létre az ellenfél dehumanizálására, demoralizálására, összezavarására és terrorizálására, hogy a csatát kevesebb fizikai erőforrással nyerjék meg. Ennek a spirituális háborúnak az a célja, hogy megtámadja az emberi elmét a tudatalatti programozási módszerek hihetetlenül kifinomult használatával, amelyek célja a tömegek dehumanizálása, hogy valami kevesebbre menjenek, mint az állatok. Egy, egy emberi lény lehullott árnyéka, amely elvesztette a kapcsolatot a lelkük fényével. A lélekellenes napirend olyan embereket hoz létre, akiknek nincs lelki kapcsolatuk, amelyek elvesznek és összezavarodnak, könnyen kihasználhatók a tudatalatti programokon keresztül, hogy több sötét árnyékot hozzanak létre, amelyek végrehajtják a rabszolgaság napirendjét. Ezért rendkívül fontos, hogy személyes erőfeszítést tegyünk arra, hogy a figyelmet a mások iránti szeretetteljes kedvesség ápolására irányítsuk, a magasabb spirituális tudattal való szívalapú kapcsolatunkra összpontosítva. Az ente felemelkedett, és a féktelen és fegyelmezetlen negatív viselkedés következményei, amelyek lelkileg is bántalmazzák az emberi lelket, szörnyűek lehetnek. 
az ego személyiségünket alkotó hitrendszerek közül sok tudat alatt van programozva a korai gyermekkorban, mielőtt agyunknak elegendő ideje lett volna arra, hogy teljes mértékben az intelligencia olyan szintjére fejlődjön, amely magában foglalja a logikát, a nyelvet, a kritikus gondolkodást és a probléma megoldást. Az emberi agy és az idegrendszer gyermekkorától kezdve a felnőtt korig, 12, 22, 33, 44 éves korig, számos biospirituális fejlődési fázison megy keresztül, amelyek összefüggenek az adott egyénben egész életében bekövetkező tudatbővítés szintjével. Így az embereket tudat alatt arra programozták, hogy visszaszorítsák és elutasítsák a tudat növekedése természetes szakaszát, amely az emberi lény 12 éves korában a lélek tudatával való integrációs szakaszokba fejlesztené. Az ellenőrzött mainstream média a szórakozást és a híreket a 10-12 évesek mentális szintjén tartja, hogy kihasználja a tudatalatti programozást amely megakadályozza a felnőtteket abban, hogy előmozdítsák lélek integrációjukat. Ez a mainstream média által hatékonyan hipnotizált és elbűvölt embereket érzelmileg elkábítja a könnyű testükben, és időben megfagynak a gyermeki lét ezen fejlődési szakaszában. Az ENA a nagy mér- Értékben támaszkodik a tudatalatti programozási elmekontroll taktika használatára, válogatott elektromágneses technológiák, nanotechnológia és vegyi anyagok használatával, amelyeket úgy terveztek, hogy megzavarják és megzavarják az emberiség biospirituális evolúcióját vagy bolygói felemelkedését. A stratégia az, hogy közvetlenül a tudatalatti elmét célozza meg a kollektív tudatban, hogy vehemensen elutasítson minden olyan jóvá nem hagyott témát, amely nem felel meg az általuk irányítani kívánt 3 d narratívának. Így le akarnak állítani minden intelligens nyílt párbeszédet annak érdekében, hogy teljesen uralják és ellenőrizzék a tömegérzékelést minden olyan jóvá nem hagyott témában, amely a felemelkedéssel és a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos témákat fog. A közelmúltban a szabad információs társadalom és a nyílt forráskód terjedésének ellenőrzésére irányuló intézkedések az internetre és az adatvédelmi szabályozásra vonatkozó kormányzati korlátozások révén feltárják, mennyire aggódnak a nem jóváhagyott témájukon vagy elmecsúszási listájukon szereplő információkhoz való hozzáférés megosztása miatt. Gyakorlatilag a tud- Tudatalatti programozás árt, merev és dogmatikus elméket hoz létre, amelyek feketén vagy fehéren gondolkodnak, mindent vagy semmit. Központi témák nem jóváhagyott témákban, mint például a többdimenziósság, az idegenek elrablása, az emberkereskedelem, a NA, a luciferianizmus, a sátáni rituális visszaélés, az agykontroll implantátumok, a milaps, a fejlett kvantumtechnológiák és az a tudat, hogy vannak válogatott, nem emberi tudati intelligenciák pszionikus képességgel, amelyek anyagi formájú test nélkül léteznek, mint tabu maradnak a nyílt vita számára. Az emberiség neurális hálózatának működése, az agyhullám aktivitás, a szinaptikus tüzelés, a félgömb alakú egyensúly és az általános agyi szimmetria kölcsönösen függ a tudati intelligencia és frekvencia minőségétől, amely az élettapasztalataik során megőrzött felhalmozott emlékekből jött létre. Így a tudatalatti programokat sugárzó mesterséges intelligencia jelek célja, hogy torzítsák és blokkolják a spirituális rétegekben, a jelenlegi identitásból és más életekben rögzített személyes tudati emlékekhez való hozzáférést. Ez a bioneurológia eltérítése annak érdekében, hogy automatikusan futtassa az alacsonyabb frekvenciákat, például a tudatalatti birodalomban a vörös hullámhoz kapcsolódó fordított vagy életellenes frekvenciákat. Ezt a közelmúltban megfigyelték a terepen, mint egy mesterséges vörös hullámspektrumot, amelyet az emberi test bioneurológiájának megtámadására használnak. Ez az AI verzió akkor kezdett pulzálni, amikor a földi test egy DS rétegei elkezdték feloldani membránjukat és feltekerni a magasabb dimenzióba. A tudat 
alatti rétegekből és a föld síkján a legalacsonyabb alapvető frekvenciából való kimozdulás teljesen lehetséges, de ez attól függ, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy megszerezzék az irányítást a gondolatai felett, és hogy az erőszakmentes gondolatokat és viselkedést életmódként válasszák. Amikor egy emberi lény meditációval lelassítja agyhullám frekvenciáját, hogy megváltoztassa gondolkodási mintáit, akkor megtisztíthatja a tudatalattiában lévő energiaelzáródásokat, és radikálisan megemelheti általános frekvenciáját. Ez a frekvencia eltolódás a meditációban és a relaxációs technikák során fordul elő, amelyek közvetlenül befolyásolják az agy és az idegrendszer működését, valamint a tudatalatti programozásból. Generált automatikus gondolatokból kialakított mentális térképet. Annak érdekében, hogy megváltoztassuk az agy kémiáját és az agyhullám aktivitását egy egészségesebb egyensúly elérése érdekében, amely békés jólétet eredményez, először meg kell tanulnunk, hogyan változtassuk meg negatív gondolkodási formáikat és tudatalatti hitrendszereiket, hogy pozitívabb személyes önképet és nyugodtabb belső tájat tükrözzenek. A nyugodt, belső béke és a teljes relaxáció megtalálása a meditatív állapotok során, hogy hatékonyan visszaszorítsuk és tisztázzuk a tudatalatti programozási átviteleket, fontosabb, mint valaha a Föld bolygón. Gyermekek ápolása programozáshoz A gyermekek csecsemőként körülbelül 6 éves korukig kivételesen fogékonyak a környezetükben lévő energiákra, és ennek eredményeként a gyermekek nagyon érzékenyek a tudatalatti programozással formálódó éveikben, 6 éves koruktól kezdve. A gyermekkor korai fejlődési fázisaiban a tükörneuronok tükörtulajdonságokat alakítanak ki azáltal, hogy a gyermek utánozza és utánozza szüleik és a környezet ismétlődő viselkedését. A tükörneuron egy idegsejt, amely akkor tüzel, amikor a személy megfigyel egy másik személy által végrehajtott műveletet. Ez azt jelenti, hogy a szülője vagy gondozója viselkedését figyelő gyermek valójában ugyanazt a neuronális cselekvési mintát követi nyomon az idegi impulzusaiban hordozott információk révén. Így a gyermek biospirituális fejlődési szakaszában erős alapot teremtenek azoknak a hiedelmeknek és viselkedéseknek, amelyek az egyénben a jövőben, amikor eléri a felnőtt kort, kialakulnak. A csecsem és a gyermekek természetesen sokkal lassabb agyhullám frekvenciával rendelkeznek, mint a felnőttek, és így először a tükörneuronok tüzelésével és az empátia érzésével kapcsolatos megfelelő agyműködés és érzékszervi képességek alakulnak ki. Van egy olyan terv, amely hat évig megszakítja az anyagyermek köteléket születéskor, mivel amikor egy csecsemőt vagy gyermeket ilyen korán elválasztanak az anyjától, az zavarja a szerető kötelékek egészséges kialakulását, amelyek empatikus kapcsolatokat ápolnak, és táplálják a védelem és a biztonság érzését. A gyermek életében a szerető és gondoskodó felnőtt a legfontosabb tényező abban, hogy segítse a gyermeket abban, hogy erős ellenálló képességet alakítson ki a nehézségekkel szemben, és jól alkalmazkodó és egészséges egyénné váljon a társadalomban. A gyerek sokkal nyitottabbak a természetes, magasabb érzékszervi képességekkel, intuícióval, kreativitással és képzelőerővel, mielőtt társadalmilag kondicionálódni kezdenének a 3DS bal agy ismétlődő viselkedésére az iskolából, a családból és a médiából, valamint a különféle kémiai és mérgező környezeti expozíciók hatására. Sok gyermek leállítja az intuitív empatikus képességeket, amikor először kerülnek az iskolába, és rájönnek, hogy ezeket a képességeket a körülöttük lévő felnőttek nem fogadják el. Ez kritikus kérdés annak megértésében, hogy a tanult hiedelmeket tudat alatt programozzák, mielőtt az agy megfelelően fejlődött volna, hogy kritikusan gondolkodjon és megkérdőjelezze a folyamatban lévő mentális programozást. A tudatalatti programozás a legkorábbi gyermekkorban kezdődik, amikor agyunk még nem teljesen fejlett, 
hanem erősen utal a halálkultúra társadalmi mérnöki taktikáira, amelyek tovább hangsúlyozzák a mérgező stresszt és a boldogtalan embereket okozó negatív körülményeket. Az NA teljes mértékben tisztában van a tudatalatti programozás erejével a fiatal és fejletlen agyakon, és a lehető leghamarabb megcélozza a gyermekeket, hogy egész életük során átvegyék az irányítást az egyén felett. Így kondicionálják a társadalomban és a médiában hatalommal rendelkező felnőtteket, hogy a kisgyermekek ápolását elsődleges archontikus megtévesztési stratégiaként vegyék fel. A gyermekek erősen utalnak a rajzfilmekben, könyvekben, filmekben és más, felnőttek által biztosított gyermekközpontú médiában vagy oktatási anyagokban található tudatalatti műsorokra. A tudatalatti programozással történő gyermekápolást azzal a szándékkal használják, hogy csökkentsék a gyermek szexuális viselkedéssel kapcsolatos gátlásait és ezeket a taktikákat a ragadozók általában a szexuális bántalmazás normalizálására és a kiskorúak prostitúcióra és pornográfiára csábítására használják. Amikor a gyer Gyermekek olyan traumatikus eseményeknek vannak tanúi, mint az erőszak, lövöldözés, bántalmazás és halál, akár a televízióban, akár az utcán, könnyen traumatikus stressz szintjévé fejlődik, amely kisiklatja a jövőbeli agyfejlődést, és negatív tudatalatti hiedelmeket programoz, amelyeket tovább lehet használni. Amikor a gyermekek vagy felnőttek a bántalmazás, a szex vagy az erőszak ismétlődő képeinek vannak kitéve, az agyban olyan idegi kapcsolatok alakulnak ki, amelyek automatikus reakciókat generálnak a félelem, a szorongás, az impulzivitás és számos fiziológiai és mentális rendellenesség esetén, amelyek minden expozícióval gyorsan növekednek. Az Ilyen típusú negatív asszociációk olyan hitrendszerekhez kapcsolódnak, amelyek tudatalatti programozásként működnek, amelyek irányítják az életünket, és elsődleges oka annak, hogy sok felnőtt folyamatosan szabotálja magát, függővé válik, vagy az áldozattá válás és a tanult tehetetlenség romboló arcetípusait játsza ki. Mindaddig, amíg a tudatalatti programozás negatív gondolatokat vagy hamis hitrendszereket futtat a tudatos elmében, hatékonyan blokkolja az ébredési tapasztalatokat és elkábítja a tudat terjeszkedését, ami koherensebb és pozitívabb viselkedést fejez neki. Azok a gyermekek, akiket negatív önképpé és alacsony önbecsülésbe, addiktív személyiségbe, áldozatokba és áldozattá neveltek, akik úgy vélik, hogy tehetetlenek bármit is megváltoztatni, mert nem számítanak, a legkönnyebben rabszolgává és kontrollálható felnőttekké nőnek. Így ezek a tudattalan emberek csoportjai, amelyeket tudatalatti elmeimpulzusaik működtetnek, továbbra is betáplálják a kollektív tudatalatti műsorokat, amelyek a tömeges tudat rabszolgaságára szolgálnak. Az adatkezelők tudják, hogy amitől félünk, azt hajlamosak leszünk a körülöttünk lévőkre kivetíteni hibáztató viselkedéssel és újjal mutogatással. Ez az a tudattalan viselkedés, rejtett árnyék és reaktív impulzusok, amelyeket nem tisztítottunk meg a legmélyebb énünkből, és ezért agresszíven próbálják kihasználni ezeket az eltemetett félelmeket a tudatalatti elmében. Amíg nem vagyunk hajlandóak megvizsgálni a rejtett félelmeink által okozott romboló viselkedést, könnyen kivetíthetjük vagy átadhatjuk félelmeinket más embereknek, különösen tudattalan impulzusaink vagy negatív ego kitöréseink révén. Ez a mentális és érzelmi stagnálás ördögi körét generálja, ami megnehezíti a személyes korlátokon túli változást, átalakulást és fejlődést. A szülőknek és a tanároknak, akik gondoskodó felnőttek és gondozók, akik segítenek a gyermekek irányításában, talán fel kell ismerniük, hogy a kapcsolatokban bemutatott érzelmi és szociális készségek lesznek a példa a fiatal és fejlődő elmék számára. Utánozni fogják a viselkedésüket. Az érzelmi önmenedzselési készségeket korán meg kell tanítani és meg kell beszélni a gyerekekkel, hogy segítsenek nekik kezelni a konfliktusokat, és pozitívabb döntéseket hozzanak személyes és társadalmi viselkedésükről, saját érzéseik és érzelmeik felismerésével.
azok a gyerekek, akiket olyan szülőkkel ajándékoznak meg, akik megtanítják őket az érzelmi intelligenciára és az érzelmi szabályozásra, felnőttként sokkal kevésbé lesznek manipulálva és kiváltva a tömeges tudatalatti programoktól. Az anyamében lévő gyermeket, az újszülötteket és a kisgyermekeket minden ember lenyomja, és az események energetikai következményeit, amelyeknek ki vannak téve. Mítosz azt hinni, hogy a csecsemők nem emlékeznek traumatikus eseményekre, vagy emlékeik vannak, a gyermek méhóta szerzett összes tapasztalata a tudatalatti elméjükben rögzül, és ez a tartalom egész életükben belük lesz. A tudat söpör. Amikor bizonyos demográfiai területek emelkednek, és a frekvencia magasabbra tolódik, az NA ezeket a területeket egy sor tudatcsöpréssel célozza meg, amelyek célja a tudatalatti félelemprogramozás ösztönzése és a területen a lehető legalacsonyabb frekvencia fenntartása. Figyeljen az elfogultság vagy az ítélet kiváltóira, amikor ez történik, mivel a jelölők megjelennek a média őrületében vagy a polarizáló témákban. Tegyél meg minden tőle telhetőt, hogy semleges maradj, és ne táplálkozza retorikából azzal, hogy felugrasz a banda szekerére, amely sötét erőket kavar fel, vagy felbújtják a kollektív tudatban, amely az adott területen vagy abban a helyzetben létezik. A tudatcsöprések a ENA pszichotronikus hadviselési technológián keresztül továbbított ENA a bolygón és azon kívül történnek, amelyeket rendkívül alacsony frekvenciájú elf, gven, cemtrés és rádióhullámok továbbítanak, amelyek a bolygó testébe és a föld felszínére irányulnak számos médiumban, például fogyasztói eszközökön keresztül, annak érdekében hogy befolyásolják az emberiség kollektív fai elméjének tudatalatti elméjét, bio-neurológiai rendszerét és agyhullámait. A viktimizáló arcetípusok a fő elmekontroll arcetípusok, amelyeket az áldozat-áldozat tudatalatti programozás szélsőséges polaritásának befolyásolására használnak, hogy ellenőrizzék és manipulálják az emberek kollektív tudatának teljes tudatalatti elméjét a bolygón. Ezt úgy tervezték, hogy impulzuszozza a félelem alapú túlélési tudat a jelátvitelét az egész bolygón, hogy az emberek polarizálva maradjanak az alsó három energiaközpontjukban és a legalacsonyabb alapfrekvencián, amely megfelel az egy DS spektrum felé irányuló mesterséges vörös hullámjeleknek. Ez az egyik vezérlő program, amely a tudatalatti elmét célozza meg, és olyan programokat illeszt be, amelyek elutasítanak minden közvetlen szellemi kapcsolatot az Isten forrással, amely hevesen elutasítja a felemelkedési és közzétételi témákat, és ezt a beszélgetést a hamis idegen istenek és válogatott napirendjeik elfogadása felé mozdítja el, mint például a transhumanizmus és a nemek közötti megfordítás propagandája. A specif- Elfikus elf impulzusok az emberek tudatalatti elméjét célozzák meg, hogy egy D-vel kapcsolatos túlélési és áldozati programozást illeszenek be, amely a bolygó testébe irányul. Ez különösen magas azokban a tudományos, oktatási és egészségügyi intézményekben, amelyek gyermekeket és fiatal felnőtteket tanítanak, akik a jövő jövőbeli vezetői lesznek. A Tudati söprések felhasználhatók a frekvencia hullámok szintjének nyomon követésére vagy monitorozására is, és elmecsúzdákat helyezhetnek be az általános területekre, hogy eltereljék a nyilvánosság figyelmét egy fontos esemény vagy körülmény, például a paranormális észlelések felismeréséről. Ez egy kisiklási taktika, amelyet a figyelem elterelésére használnak, és így az empatikusok sokszor érezhetik az energikus fedvény fekete mágikus minőségét. Az elmediák olyan tudatalatti programozások, ahol az ember teljesen figyelmen kívül hagyja a jóvá nem hagyott szavakat, fogalmakat vagy kérdéseket, amelyeket a tudatalatti elméjében jóvá nem hagyott témáknak címkéznek, így nem láthatja, még akkor sem, ha szembe kell néznie vele. Ez sok ébredő ember számára zavarba ejtő lehet, ha felismeri, hogy csak azért, mert látja, és tényszerű bizonyítékok vannak, egy másik, tudatalatti programozással rendelkező személy valóban nem láthatja azt, amit lát. 
Ez egyre nyilvánvalóbbá válik a következő harmonikusra való áttérés során, ami a bifurkációs esemény egy másik szakaszát eredményezi. Az elmecsúzdák irányíthatják az észlelést, és ez szürreálissá válhat, ha ezt működés közben megfigyeljük. Az elmecsúzdák az agykontroll egyik formája, és néha a tudati söpréseket az emlékek törlésére vagy hamis emlékek elhelyezésére használják, hogy ellenőrizzék az adott személy viselkedését. A viselkedést az észlelés szabályozásával irányítják, és ez minden egyén számára eltérő lehet. Ezeket rádióhullámokon keresztül lehet megvalósítani, amelyek olyan frekvenciákat képeznek, amelyek mintákat továbbítanak a személyek bioenergetikai mezőjének tudatalatti rétegeibe, hogy bizonyos gondolatformák elutasítására vagy elfogadására késztessék őket. Ezeket a rejtett technológiákat EMF mérőkkel lehet mérni, amelyekben az ilyen típusú elmecsúzda implantátumokban egy mesterséges mezőkering a megcélzott személy testrésze, általában a fej és a nyak területe körül. Tudatalatti rétegek ketté választva. A bolygótest átkerült a magasabb frekvenciasávba, amely a következő harmonikus univerzumban található, és ez a frekvencia eltolódás radikálisan befolyásolta a tudatalatti elmerétegeket, amelyek az egyes emberi testben és a bolygó kollektív tudatszintjein helyezkednek el. Ez az esemény a bolygómezőben a bifurkáció egy újabb szakaszát hozta létre, ami azt jelenti, hogy a fő tudatalatti test különböző részekre oszlik, amelyek vagy magasabb frekvenciára emelkedtek emelkedő mintázatban, vagy leereszkedő frekvencia mintázatba mentek le. Ez összefügg azzal a megosztott szággal is, amely a tudatcsoportokban és szervezetekben lévők idővonalai között történik, akik emelkedő spirálban vagy csökkenő spirál mintázatban mozognak a jövőbeli idővonalra. Ahogy egyre több ember megy keresztül a bifurkáción, ez összegyűjti és vonza a hasonló rezonáló frekvenciájú hasonló embereket, hogy csoportudattá vagy konszenzusos valósággá alakuljanak a megfelelő frekvencián, amelyek egyre inkább szinkronizálódnak. A frekvencia központok szinkronizálódnak az egész világon, akár csökkenő, akár emelkedő rezgési minőségben. Az entrópia felé hat adó csökkenő mintázatban minél alacsonyabb a teljes energia minősége, annál instabilabbá és szétválasztottabbá válik a személyes és környezeti tapasztalat. A csökkenő mintázatban a 3D-es emberi fénytesttel kapcsolatos kitérő még nyilvánvalóbbá vált, mivel a tudatalatti tartalom, az árnyékforma és a mesterséges vörös hullám frekvencia spektrum torzítja a megtestesült magsablont. Ez a kidőlt fa vagy mesterséges fa útja. Az emberiségre irányuló, mesterségesen célzott tudatalatti programozás romboló eredménye, hogy elveszítse az irányítást a saját elméjében keletkező gondolatok felett, a fénytest károsodásának új szakaszát tárja fel. A bioregenezis lehetőségét a halál szakaszban kínálják fel, amint azt a kozmikus törvény evolúciós ediktuma vagy a tudatfolyosók leírják. A negen vagy a nyílt forráskód felé haladó emelkedő mintázatban minél magasabb a teljes energia minősége, annál stabilabbá és összekapcsoltabbá válik a személyes és környezeti tapasztalat. A felszálló mintázatban a fénytest az általános megtestesülés magasabb alapfrekvenciájává vált, és az aurába alig vagy egyáltalán nem hatolnak be mesterséges jelek vagy vörös hullámspektrumok. A fénytest morfogenetikus mintázata a bolygógyémánt naptervét követi a folyamatos tudatfejlődés és a fokozatos bioregenezis érdekében az identitás jelenlegi állomásán. Ezek a Diamond szán testfrissítések az idén kezdődött Paliadorian Activationshez kapcsolódnak. Vannak, akik hirtelen távolságot érezhetnek maguk és mások között az általános gyakoriság és életmódválasztás során, ami hirtelen és zavarba ejtő lehet. Azok számára, akik az idő emelkedő spiráján vannak, lehetetlen kommunikálni az erősen elme által vezérelt 3 d struktúrákkal, vagy részt venni olyan káros mesterséges rezonanciákkal, amelyek az archontikus megtévesztés narratíváját támogató módon változtak. 
A növekvő és csökkenő minta közötti szakadás bizonyos küszöbén keresztpirál ütközés következik be az életellenes áramlat és az élő életáram között, amely meghatározza az anyagi síkon zajló antikrisztusi és Krisztus tudati erők közötti csatát. Egy bizonyos ponton el kell hagynunk azt a hatalmi struktúrát, amelyet a sötét erők napirendjének csatatereként használnak, hogy jobban igazodjunk a magasabb frekvenciákhoz és a tudatosabb és ébrenlétesebb emberekhez, ahol a békés és gondoskodó interakciók lehetővé teszik a produktívabb kapcsolatok kialakítását. Az 1D membrán feloldódása tudatalattiban A bolygó Utest fokozatosan szubatomi eltolódáson ment keresztül a részecskeszerkezet alsó mezőiben, és ez az alsó dimenziók összeomlását kényszerítette ki, amely hatékonyan feltekeri őket egy magasabb dimenziós térbe. Sok ember alsó csakra membrányai feloldódnak, és a tudatalatti elmetartalom és árnyékén újra felszívódik az aurikus testbe, miközben ez a folyamat folytatódik. Az alsó dimenziókban a membránok elágazása és oldódása miatt ez a tudatalatti rétegek negatív formájának és árnyéktartalmának aktiválásával hozzáférést biztosított az anyagi síkhoz, és ez az árnyéktartalom most észrevehetően felszínre kerül a tömegekben. Hirtelen személyiségváltozások vagy furcsa kitörések figyelhetők meg a körülötted lévőknél, amikor stressz alatt vannak. Az árnyék én öt negatív formának is nevezik, amely mesterséges, halott fénytestek sorozata, amelyeket holográfikus képünk reprodukálására használtunk, hogy mesterségesen újraalkossuk idővonalainkat 3D-es hurokká, hogy elszívjuk energiánkat és bitoroljuk genetikai anyagunkat a vezérlő erők által. E torz árnyéktestek némelyike bukott történelmünkből, eltemetett tudatalatti emlékeinkből származik, amelyek félelmet és traumát okoztak, és az ezt követő asztrális testkárosodás nagy részéből. Idővel a torzulások az elemi fizikai testrétegek, a tudatalatti elme és az asztrális identitás alacsonyabb és magasabb aspektusai között oszlottak meg. Ezek a szakadások árnyékéneket és sötét töredékeket hoztak létre a lélek mátrix asztrális rétegeiben, amelyek tovább szaporodtak a személyes és bolygói miazmában. A negatív formának ezek a sötét aspektusai a tömegekben jelennek meg, és a lényeg az, hogy egyidejű létezésének szélsőséges polaritásait semlegessé és nullapontba integrálják. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy teljesen meg kell semmisítenünk az utasítás készletét, és nyersanyagként vissza kell küldenünk, hogy visszaolvadjunk Isten szívéhez. Legtöbbször ez természetesen megtörténik, amikor a mesterséges vagy fordított energiák nulla ponttal találkoznak, feloldódnak és megszűnnek. Mivel a Föld néhány alacsonyabb frekvenciájú bolygóörvénye feloldódott, az egyik legfontosabb esemény az, hogy ez károsította a fénytest földelő mechanizmusát az emberi populáció egy részében. Ez lényegében az 1D vörös hullám csakra spektrumának újra konfigurálására utal, feloldva a gyökércsakra 1D interfészt, amely a tudatalatti rétegeket és az életerő eloszlását szabályozza az emberi testben. Ennek eredményeként a bolygóinterfész kapcsolatok, amelyek az emberi fénytest egy DS és szubatomi rétegeiben a földmechanizmust biztosították, a földnépesség nagy részében összeomlottak. Ez hozta létre az alacsonyabb energiaközpontokban elhelyezett tudatalatti elmetöredékek problémáját, amelyek torzítják a megtestesült magsablont. Nem csak a felemelkedő bolygó változó erő, vagyunk kitéve, hanem a mesterséges technológiai ellenerőknek is, amelyeket a bolygó és az emberiség felé robbantanak, hogy megakadályozzák a felemelkedés tudati evolúcióját és a nyilvánosságra hozatali esemény előrehaladását. A lelki obstrukció elsődleges forrása a Krisztus ellenes erőszakból és pusztításból eredő negatív gondolatok, viselkedések és cselekedetek tudatalatti programozása. Az, hogy mennyire jól navigálunk ebben a kaotikus időben, attól függ, hogy milyen mélyen kötődünk az alapvető énünkhöz, mennyire tudunk fizikailag alkalmazkodni a felemelkedésünkhöz, és új alapozó mechanizmust építeni.
A 3D-es földelő mechanizmusnak ez a megsemmisítése közvetlenül kapcsolódik a lélektudati ciklus újjászületéséhez. Avatar Krisztus szellemünk tudja, hogyan kell újjáépíteni az alappajzsunkat, és összekapcsolni az alapvető szablonunkat, hogy a bolygói gémánt napszablonból, a kristalla örök szablonjából oktassuk. 1. Egyes csoportok esetében eltarthat egy ideig, amíg az alappajzsot teljesen újjászületett identitássá alakítják. Azonban egy spirituális gyakorlat kifejlesztése, amely közvetlenül kommunikál az Evötár Krisztusánkkal vagy Isten énünkkel, a 12 d pajzs használatával egy alap és lelki alap felépítéséhez, a legtermékenyebb és legtámogatóbb dolog, amit minden ember tehet magáért. A kidőlt fa, a 3D12 farács kitérője. Az elektromágneses zap. Varok, megszakítások vagy torzulások új mintái vannak a kollektív mezőben, amelyek ezeket a hatásokat a mag megnyilvánulási szablonjának nem nyilvánvaló rétegeibe fonják, vagy azt, amely a 3 d idővonalat alkotja, amely hatással van a 12 farácsra. Ezért itt az ideje, hogy elkezdjük felfedezni a leereszkedési spirál esésének útját és a 3 d kitérést, amely a 12 fahálózat megtestesülési folyamatával történik az emberi energiamezőn belül. Ahogy áttértünk a második harmonikus univerzumra, az emberi test alapvető megnyilvánulási szablonja potenciálisan a magasabb gyémánt nap kiviteli szakaszokba tolódott, vagy a mesterséges 3 d idővonalon maradó 12 farács lehullott aspektusaiba merült. A 12 Trigrid megtestesült magsablonnal történt kitérőt a kidőlt fa útjának tekintjük. Körülbelül két... 2015 vége óta hatalmas változásokat figyeltem meg a bolygótestben, amelyek mélyen átalakították az 1D és 2D csillagkaput, valamint az összes energikus mellékfolyót, amelyek vízszintesen és függőlegesen futnak beléjük. Személyes megfigyelésem a kollektív mező építészetében zajló változásokról a kidőlt fa szablon egyes részeit hozta az akkori tudatosságomba. Az emberi testben a kitérő 12 farács megfigyelésének ez a szakasza problémákat okozott a külső világban, amelyek nyilvánvalóak sokunk számára a felemelkedő közösségben, akik megtapasztalták azokat a szélsőséges szakadásokat, amelyek az emberekben és szervezetekben a bifurkáció eredményeként jelennek meg. Vannak olyan embercsoportok, amelyek a bifurkáció során a descension spirál mintákba süllyednek, és ez kollektív fénytes károsodásként jelenik meg, amelyet kidőlt fának neveznek. Az elmúlt két és fél évben megfigyeltem ennek egy részét, de nehéz általánosságban leírni, mert sok egyedi tényező függ az adott személy döntéseitől és a tekintéhez való hozzájárulásától. Döntéseinknek és személyes viselkedésünknek energetikai következményei vannak, amelyek közvetlenül befolyásolják fénytestünk állapotát és egészségét, ezáltal befolyásolva lelki állapotunkat és tudatszintünket. A kidőltfa útja pozitív polaritásában teljes mértékben megválasztható, hogy a részleges felemelkedési utat a fizikai halál áthaladásának időpontjában lehetségessé teszi. A veszélyzóna területei azok a rendkívül sérült emberek, akik az erőszak és a bűnözés előre haladott stádiumait mutatják, amelyek valószínűleg jelentéktelenek a bukott angyalokkal vagy a Black Sun Ena a birtoklásában. A t- 12 farácsnak ez a fénytest sérülése és az egy DS alappa is berobbanása sok embert érintett a Földön. A felemelkedő csoportoknak tisztában kell lenniük ezzel a fejlődéssel, hogy jobban megértsék, milyen kérdéseket tehetünk fel a földi test arcitektúrájának helyreállításához és a kidőlt fa bioregenezisének biztosításához. És hogy az energiaszakemberek jobban fel legyenek készülve annak megértésére, hogy a tudatalatti elmetöredékek és árnyék szempontok jelensége az emberi energiamező hamis köldök területén, a 2D és 3D energiaközpontok között egy tárolóba költözött.
Ahhoz, hogy ez a kitérési szint bekövetkezzen, súlyos traumát kellett elszenvednie, folyamatosan ellenállnia kell a felemelkedő úton szükséges változásoknak, hinnie kell az agykontroll programozásában és a természet törvényeinek állandó megsértésében, hamis identitásként kell élnie az AI idővonalakban, magas szintű vörös hullám alap túlélési tudatossággal és automata viselkedéssel. Idézd fel a szolgálat az énnek típusú személyiség általános profilját. Az a személy, aki csak azt látja, hogy mit tud kihozni másokból, legyen szó arról, hogy ellopja, amit akar, vagy elveszi, amit akar, általában nem hajlandó türelmesen dolgozni semmiért. Azonnali szükségleteik és vágyaik azonnali kielégítéséért élnek, és bűnözéshez és erőszakhoz folyamodnak, ha nem kapják meg, amit akarnak. Amit a demonstrált viselkedésben leírnak, az egy kidőlt farács, amely nagyon alapszinten reprezentálja ezt a fajta negatív viselkedést, az ego személyiség primitív szintjét, lelkiismeret nélkül, elutasítva a magasabb tanulást és nem törődve másokkal a világon. A 12 farács kitérő 3DS szablonjának kulcs témái, amelyeket a bukás útján kidőlt fának neveznek. A bu- a bolygó törzs tengelyének változása megdöntötte az alappajzsot, a magfarácsa jobbra dőlve jelenik meg, körülbelül 10-15 fokkal a fizikai test függőleges vonalától. A fizikai test körüli éteri hevederek és éteri rétegek lyukakkal, könnyekkel, statikus energia és kaotikus töredezett mezők összegyűjtésével rendelkeznek a kollektív, szabad gyökök felhalmozódásából, nanitokból, implantátumokból, a jelfutásból, terület felépíti a felesleges statikus töltéseket, amelyek lyukakat fújnak az aurában. Az entitások és a sötét erők agresszíven kihasználják ezt a gyengeséget. Ahogy az 1DS központ fel Oldódik, arra kényszeríti a 2 ds központot, hogy a földinterfész kapcsolatokból közvetlenül a köldök és a nemi szervek területére húzza fel az energiaáramot. Ez a 2 ds központ elmozdította a pozíciót, és gyökércsakraként és interfészként működik a földmezővel. Ha nincs alapföldelő pajzs, akkor általában van egy törött függőleges csatorna, a testbe feljutó energia nagyon alacsony frekvenciájú, úgy működik, mint a környezeti energiák pszichés szivacsa szűrő nélkül. A korábbi 1D atomi testföldelő mechanizmus feloldotta a membránját. Az 1D-es központ tartalma a tudatalatti elmetöredékek, ez az árnyékén feljebb lépett, és a hamis köldök területén ül, körülbelül egy hüvelykkel a hasgomb alatt. Ez a terület kollektív tudattalan töredékeket is vonzhat a környezetből. A berobbanó földelési mechanizmus azt jelenti, hogy nincs gyökérbázis vagy korrigált interfész a földmezővel, szükség van egy új földcsakra interfész és függőleges csatorna kapcsolat kiépítésére a bolygó nullapontos mezőjével. Néhány új alappa is interfész a galaktikus napokhoz és a napkorong hálózathoz a kristálymag aktiválása során épült ki. A következő harmonikusra való áttérés az alapvető DNS húrokat 2-3-4-re vagy 2,75-re század emelte, ezért itt kell a legalacsonyabb alapvető frekvenciának, a tudatalatti elmének az emberi testbe ülnie. A természetellenes tárházat arra kényszerítették a testre, hogy a tudatalatti tartalmat tárolja, ez kapcsolódik a tudatos elméhez. A tudatos és a tudatalatti közötti membrán feloldódott, tudatalatti törmeléket hozva a tudatos elme felszínére és a 3D-es ígó központba. A 2D és 3D energiaközpontok, valamint a 4D és 5D központok rosszul vannak elhelyezve, és nem a megfelelő helyzetben vannak. Az 5 d középpont lefelé vezeti a frekvenciát az összes alacsonyabb energiaközpontba, és megpróbálja összekapcsolni az áramköröket és korrekciókat végezni az energiaközpont elhelyezésében. Az NA az AI Red Wave Signal T alkalmazta az oldott vörös hullám spektrum helyettesítésére, így kihasználva a tudatalatti elmetárat mesterségesen fordított polaritásra. Áldozat-áldozat szoftverprogramozást futtat az alacsonyabb energiaközpontokban, amelyek még mindig működnek az adott személyben.
Az AI Red Wave Signal célja a 7 DS központ volt, hogy mesterséges kapcsolatot hozzon létre a korona központtól a tudatalatti tárolóig, amelynek célja a Crux implantátumok aktiválása a bal oldalon, és mesterséges fordított polaritás futtatása a nemi áramlásokban, károsítva a 6D 7D férfinői szárnyakat, megfordítva a nemi sorrendet. A transhumanizmust és a transznemű tudatalatti programozást párhuzamosan használják a pszichoérzelmi gyengeségek kihasználására, a nemek megfordítására. Úgy tűnik, hogy az AI vörös impulzus össze van kötve vagy működik a fordított 7 délila átvitellel, egy felülről lefelé haladó haravonallal, amely mesterséges vörös hullámokat futtat. Megfigyelték, hogy ezt a technológiát nagy csoportokba lüktetik, például a világbajnokságon élő emberek stadionjaiba, vagy a népszerű rév jelenetbe egy híresség déjé típusú helyszínnel. Tartsunk szeretetet és együttérzést, hogy milyen megértsük, mi történik azokkal, akik ilyen szintű fénytes károsodásban szenvednek, és tudjuk, hogy ez nagyon romboló viselkedést eredményez, ha nem korrigálják. A sérült fénytest ezen a szinten az autonóm vezérlés és a motoros funkciók elvesztéséhez vezet, amelyeket az entitások vagy a kollektív energiák teljesen eltéríthetnek, mivel az emberi energiatest sebezhetővé és gyengévé válik. Belső testfókusz és önmegfigyelés Miközben tanulmányozzuk a 3D-es kitérő sérült tervrajzát, amely azokban a tudatalatti programozásban megfagyott csoportokban fordul elő, amelyekben a romboló negatív ígó gondolkodási minták hatnak, világos perspektívát kell tartanunk. Az összes mesterséges intelligencia jel, a mentális test torzulásai és a fénytestben okozott károk következményei tisztázhatók és végül gyógyíthatók, néhány nagyon alapvető és egyszerű energetikai elv gyakorlásának alapja alapján, ami a belső egyensúlyba való elmozdulást eredményezi. Az önmegfigyelés javítása és az önismeret ápolása iránti elkötelezettség a legfontosabb felismerés a tudatalatti megtisztításához szükséges energia irányításához, valamint a belső átalakulás és a tudatébresztés lehetőségeinek megnyitásához. Anélkül, hogy a személyes figyelem a belső test tájára irányulna, némi elkötelezett önmegfigyeléssel együtt, az emberek csapdába esnek a zsúfolt és fegyelmezetlen ígó elmében, amely tele van megtévesztés, ítélet és elfogultság történeteivel, ami megakasztja őket a mélyebb érzelmi és lelki növekedéstől. A tisztázatlan tudatalatti sok akadályt vet fel, hogy összezavarja és szétszórja az elménket, kiváltva reakcióinkat, ítéleteinket és elfogultságot generálva, ami leggyakrabban kognitív diszonanciát eredményez. Sok embernek rejtett tudatalatti programozása van, amely uralja az elméjüket, és ez a tudatalatti hit ellentmond és ellentmond a tudatos hiedelmeiknek, generálva azt a fajta embert, aki megosztott és zavaros önmagában. A magukban megosztott személy kettős gondolkodást és kettős beszédet fog használni, folyamatosan ellentmondva önmagának, miközben instabil viselkedést és egyensúlyhiányt mutat. Az önmegfigyelés és a belső fókuszált meditáció gyakorlása az, ami segít abban, hogy világosabban megfigyeljük a dolgokat, és lássuk a bennünk és körülöttünk lévő mintákat, amelyek korábban észrevétlenek voltak, ami segít helyreállítani az energetikai egyensúlyt. Az a közös téma, hogy az emberek destruktív viselkedést tanúsítanak, és elviselik az eredmény negatív következményeit, egyszerűen a belső testfókusz hiányából és az önmegfigyelés hiányából ered. A tudatalatti programozás, amely arra ösztönzi az elmét, hogy romboló viselkedést valósítson meg, teljes mértékben és teljesen megakadályozható, ha az adott személy arra törekszik, hogy a pozitív változás produktív oka legyen önmagában. Az önmegfigyelés segít abban, hogy kiszélesítsük perspektívánkat és elmélyítsük önmagunk és a környezet megértését, ami több önismeretet eredményez, ami segít abban, hogy túllépjünk elfogultságunkon és ítéleteinken, amelyek a tudatalatti programozásból és a külső történetből alakultak ki, amit magunknak mondunk.
A belső testfókuszon keresztül teljes mértékben kapcsolódunk a lelkünkhöz, teljes mértékben kapcsolódunk Istenhez, és így ez a fő fókuszunk, belső életünk ápolása, belső béke kialakítása, belső tájunk egyensúlyának folyamatos megteremtése, és ezáltal béke és pihenés megteremtése. A halálkult túra olyan társadalmat támogat, amely teljesen stresszes, és a tudatalatti és tudatos elme polarizált gondolatainak szorongásában él, a külsőre összpontosítva. És ahogy továbbra is az elménkben futó soha véget nem érő gondolatok elfoglaltságában élünk, automatikusan elveszítjük a kapcsolatot a testünkkel, és elszakadunk a belső tájtól. A belső testet egyszerre tekinthetjük fizikai és nem fizikai komponenseknek, amelyekkel tudatosan kommunikálhatunk és kapcsolódhatunk. Belső tájképünk akkor érezhető és érzékelhető, amikor teljes mértékben jelen vagyunk belső énünkkel. Ahhoz, hogy belső testünket tudatosan érezzük, teljes figyelmünket és jelenlétünket rá kell helyeznünk egy csendes és nyugodt megfigyelő elmével. Tegyük rendszeres meditatív gyakorlattá, mivel minél inkább a belső tájra összpontosítunk nyugodt és nyugodt elmével az egyensúly helyreállítása érdekében, annál erősebbé válunk az agykontroll visszaszorításában és a meglévő tudatalatti programok feloldásában, amelyek ránk irányulnak. A tudat tágulása arra késztet bennünket, hogy növeljük a belső megfigyelő tudatosságát, és a belső megfigyelő magában foglalja a nem ellenállást és a nem ítélkezést, hogy minden dolog nagyobb elfogadását találja meg, ami méreható változásokat hoz létre belül, amelyek mélyen átalakítanak minket a személyes érzelmi és lelki növekedés révén. Relaxáció és folyékonyság Ez Ezekben az időkben létfontosságú megtanulni, hogyan kell lelassítani és elérni a nyugodt lelki állapotot, különösen akkor, ha átképezzük és megtisztítjuk a tudatalatti elme programozását. Az egyszerű igazság az, hogy amikor megszabadítjuk testünket és elménket a romboló szokásoktól és a haszontalan zavaró tényezőktől, több egyensúlyt teremtünk, ami természetesen több kegyelmet és könnyedséget mutat az életünkben. Az a Vagyunk és a mentális testünk sokkal hatékonyabb, ha lelassultunk és optimálisabban működünk, ha nyugodt állapotban és nyugodt légkörben vagyunk, mert ez az alapvető spirituális lényegünk természetes állapota. A mentális szorongás, a stressz és a túlzott intellektualizálás minden formája felgyorsítja az elménket, hogy túl sok gondolatunk legyen egyszerre, és ez elborítja és elhomályosítja a megkülönböztetésünket, ami rossz impulzív döntések meghozatalára késztet minket. Ahhoz, hogy kapcsolatba lépjünk és kommunikáljunk a tudatalatti rétegeinkkel, valamint a szuper tudatrétegeinkkel, lassabban kell haladnunk, hogy elérjük a teljesen nyugodt meditációs állapotot, és folyékonyak maradjunk az energiákon belül. Az energiatestek úgy viselkednek, mint az óceánban vagy folyóban mozgó vizek, ha érzékeljük belső energiánkat, amikor találkozik a külső energiákkal, akkor az energiaáramlásra figyelve navigálhatunk a környező vizeken. Az áramlással nyugodt folyékonyság állapotában megyünk. Ha túl gyorsan haladunk, és nem figyelünk az energiaáramlásra, akkor egy hirtelen és váratlan árapály hullámban erősebb erők áramába kerülhetünk, és ekkor sérülünk meg vagy sérülünk meg. Ezért fontos, hogy megtanulj egy egy egyszerű meditatív állapotot indukálni magadban, ahol megfigyelővé válsz, és hihetetlenül nyugodt vagy, és mégis éber vagy, nem olyan nyugodt, hogy elaludj. Nyilvánvaló, hogy ez az állapot nem arra való, amikor nehéz fizikai erőfeszítést teszel, de ébren léted nagy részében ebben a nyugodt folyékonysági állapotban lehetsz, figyelve arra, hogy az energia hogyan érzi magát körülötted, miközben egyszerű feladatokat végez, vagy a munka során elvégzi a feladatokat. Egyetlen fókuszt használsz, és mindig az előtted álló feladatra koncentrálsz, miközben természetesen alkalmazkodsz azokhoz az energiákhoz, amelyek finom változásokat hoznak a környezetben. A meditációs készség fejlesztésének korai szakaszában ülnünk kell, pihennünk és megtanulnunk megfigyelni az áthaladó gondolatokat anélkül, hogy kötődnénk hozzájuk.
amint észreveszünk a gondolat mintát, elengedjük és visszahozzuk a figyelmünket a jelen pillanatra. A következő lépés a benned és rajtad kívül lévő energiákhoz való alkalmazkodás. Mindannyiunknak meg kell találnunk a testünk legtermészetesebb állapotát, amely jól érzi magát az energetikai áramlásban, és nem hagyja, hogy az elménk zavarja a nyugalom és az egyensúly természetes állapotát. Természetes állapotunkban belső énünk erősen igazodik a külső énőhez, hogy harmóniát és teljességet hozzon létre a belső és a külső között. Azt is tudnunk kell, hogyan maradhatunk a lehető legnyugodtabbak, még akkor is, ha nagy stressz alatt állunk a pillanatban. A stressz hatására testünk fokozott reaktivitási állapotba kerül a hormonok és neurotranszmitterek felszabadulása miatt, amikor túlterheltnek és stresszesnek érezzük magunkat. Tehát, ha nyugodt marad és lelassul, még a potenciálisan feszült helyzetekben is erőteljes csendérzetet hozhat létre, amely segít az elmédnek abba hagyni az egyik gondolatról a másikra való száguldást. A ho- az, hogy hatékonyak legyünk, békés gondolkodásmódot kell kialakítanunk, mielőtt egyetlen dologra összpontosítanánk, különösen akkor, ha konfliktusokkal vagy kihívásokkal nézünk szembe. Az elme és a test általános folyékonysága és relaxációja nagy mértékben javítja a magasabb érzékszervi érzékelési fejlődést, és spirituális kommunikációs kapcsolatokat épít ki, segítve a probléma megoldás könnyebbé és tisztábbá tételét. Amikor egy személy folyékony és nyugodt, energiáfogadói nyitottak és fogékonyabbak az útmutatásra és a kreatív megoldásokra. Hallgassa meg testét, óvatosan bánjon a testével, és korrigáljon, amikor feszültnek érzi magát, visszatérve egy olyan állapotba, ahol a bioritmusa nyugodtnak és nyitottnak érzi magát. A gyakorlással fegyelmezheti elméjét és érzelmeit, hogy túlterhelje hatékonyságát számos társadalmi környezetben. Minél inkább elhatárolódunk attól az igényünktől, hogy kontrolláljuk a külső hatásokat, és megtanuljuk megengedni és elfogadni azokat a helyzeteket, amelyekre nincs befolyásunk, annál gyorsabban tudunk alkalmazkodni és nyugodtak maradni, miközben kezeljük a stresszes helyzeteket. Amint azt a a spirituális közösségben sokan teljes mértékben tudatában vagyunk, ki kell lépnünk a 3 d létmód tudatalatti programozásából és elmekontroll kondicionálásából, és hiperébernek kell lennünk, hogy folyamatosan magasabb létállapotokba összpontosítsuk magunkat. A feltétel nélküli szeretet, a könyörületesség, a hála, a megbecsülés és Krisztus lelkének kifejezése a magasabb rendű állapotok nagyszerű forrásai. Annak tudata, hogy a szeretet, a szívből jövő jelenlét, a természettel való összhang, valamint a hiteles és gondoskodó ember az egyszerű kulcsok ahhoz, hogy minden módon biztosítsuk sikerünket fénytestünk újjáépítésében. Inspiráljunk másokat, akik kapcsolatba kerülhetnek velünk, hogy megismerjék az igazságot a feltétel nélküli szeretet útján, mivel ez a lelki szabadság egyetlen útja. Kérlek, csak azt vedd el, ami hasznos a lelki fejlődésedhez, és dobd el az összes többit. Köszönöm a bátorságotokat és a bátorságotokat, hogy igazságkeresők legyetek. Isten vagyok, szuverén, szabad. A következőig maradj az Evötár Krisztus sok hia szívet fényerejében. Kérlek, legyetek kedvesek magatokhoz és egymáshoz. GSF Szerető szívvel, Liza.
Welcome to ES Ascension News for July 2018. Our theme this month, Subconscious Programming. Dear Ascending Family, as many are probably experiencing, the shift into the next harmonic universe is bringing slow and steady changes to us all. This is a time to stay flexible and relaxed without expectations or a need to know. With so much movement and change, the one thing we have control over is the direction and quality of our consciousness. Progressive planetary shifts are being mirrored in the human light body and catalyzing specific challenges for our collective human family. The controllers are rolling out new forms of AI to try and thwart shifts in consciousness. For some, this will be a time of personal growth, of getting to pieces you could not get to before, and breaking through old patterns. For others, a time of incredible expansion into new templates and embodiment potentials for all of us. This time of change requires taking special care to maintain calm and clarity as we witness bubbles of chaos surface through the cracks of bifurcating realities. Recently, major shifts commenced another stage of the planetary bifurcation, and this greatly impacted the collective unconscious content in the lower fields that form the individual layers of subconscious mind in the human energy field. The collective unconscious or planetary subconscious body separated into different parts and this caused a routing of group consciousness to move in different directions. As a result, what appears as sudden exits and accidents in the outer world have been common. This event has been a stripping of the wheat from the chaff, a dissolution of obsolete third-dimensional subconscious programming, like an invisible hand making a hard push from behind that is moving us along towards the future destiny path. In some cases, people may have awakened one day to feel an unexpected distance or wedge placed between themselves and others an emotional flatness which may feel abrupt, uncomfortable, and mystifying. The mirror of the subconscious mind contents is being reflected back to us everywhere. Thoughts are an energetic substance that influence the perceptions we have about beliefs and identity, so that every behavior we have and action we take starts with a thought. The subconscious level of our mental body has more control over our thoughts, impulses, and brain activity than at the conscious mind level. This is especially true if we are totally unaware of how our mind works, as the subconscious takes over and we remain unaware of the thoughts and inner dialogue we have with ourselves and others. On the path of becoming conscious and awake, observing how our mind works and registering what our heart feels while being present to what our body experiences are critical skills in personal and spiritual development. Every human being has a subconscious mind that makes up an energetic field in the light body that also connects into the entire collective unconscious layer that exists in the lowest dimensions of the earth plane. Until a human being awakens into higher states of observation with self-awareness and self-responsibility, he is a puppet of his subconscious programming, impulses, and instinctual reactions, which maintain the most primitive and animalistic behaviors. 
The subconscious or unconscious mind is not only a repository of instinctual and primitive impulses, it's a hard drive that organizes all of our experiences and memories into complex mental processes that are arranged on the hidden motivations, perceptions, beliefs, and feelings we have. For people that stay focused only upon the external view of the conscious mind that makes up their ego personality, their inner landscape has a hidden world of subconscious judgments, biases, and beliefs that remain hidden from conscious view and even unknown to them. We cannot know the subconscious mind and subconscious programming without turning inward, without shifting into calm and relaxed states while observing our deepest selves. The negative alien agenda does not want the majority of humanity to ascend and achieve consciousness liberation and thus use classical conditioning targeting the subconscious layers to influence people to think and behave in the lowest impulses and frequencies possible. If we look to the red wave spectrum of extremely low frequencies used in the first dimensional plane for subconscious programming, its main negative polarities are for generating victims and victimization, bullying and threats, survival and poverty consciousness, violence and destruction, sexual misery and gender confusion, all fear-based programming. The disturbing trend in the general population is that there is an increase in dehumanizing behavior through inflicting violence and destruction upon others. This is achieved through nasty words, negative intent, or by physical means, which is becoming more common in the typical third-dimensional social setting, when disagreements arise. Why do people seem to treat each other so badly? This is by intentional design. Subconscious programming is used to produce predators and unstable minds by targeting the unseen layers of the unconscious via extremely low frequency, which is an assault on the human senses towards fear and violence. This keeps some people mentally triggered and feeling personally offended by nearly anything that they may find threatening to their egoic sense of self. The controllers realized that to exert control over the conscious mind of the masses, the easiest place to start is to exert control over the subconscious mind by directing assorted psychological warfare methods designed for mass subconscious programming. They shape the negative belief systems that fit into their narrative for the 3D timeline. Be aware that they do not want people to evolve past the 3D timeline, in which they exert control through artificial intelligence technologies and assorted mind control programs targeting the three layers of ego, the subconscious, instinctual, and conscious mind levels. During the bifurcation cycle, there is an all-out assault of AI signaling and subconscious programming geared to spiritually oppress and obstruct the ascension of humanity, which is being aimed primarily at the subconscious layers and shadow cells. Attack Against the Human Mind Divide and Conquer works through inciting division and separation by intentionally provoking conflicts between the collective interests of the people fostering distrust, hostility, and hatred to incite violence or war between any powerful people or groups that could pose a threat to the controllers. In warfare, many tactics are psychological, 
where a process is set up to dehumanize, demoralize, confuse, and terrorize the opponent so that the battle is won with less physical resources. This spiritual war is designed to attack the human mind through the incredibly sophisticated use of subconscious programming methods, which are designed to dehumanize the masses so that they digress into something less than animals, a fallen shadow of a human being that has lost contact with the light of their soul. The anti-soul agenda produces people without their spiritual connection that are lost and confused and are easily exploited through subconscious programs to generate more dark shadows that carry out the enslavement agenda, therefore making the personal effort to direct attention in cultivating loving-kindness towards others, focusing upon our heart-based connection with higher spiritual consciousness is extremely important now. The ante has been raised and the consequences of unrestrained and undisciplined negative behavior that is also spiritually abusive to the human soul can be dire. Many of the belief systems that form our ego personality are subconsciously programmed during early childhood, before our brains have had sufficient time to fully develop into the levels of intelligence that involve logic, language, critical thinking, and problem solving. The human brain and nervous system undergo several biospiritual developmental phases from childhood through adulthood, ages 12, 22, 33, and 44, that are related to the level of consciousness expansion that occurs in that individual throughout their lifetime. Thus, humans have been subconsciously programmed to repel and reject this natural stage of consciousness growth, which would evolve the human being into integration stages with their soul consciousness at the early age of 12. Controlled mainstream media keeps entertainment and news at the mental level of a 10 to 12 year old to exploit the subconscious programming that stops adults from furthering their soul integration. This leaves people that are effectively hypnotized and mesmerized by mainstream media emotionally stunted in their light body, frozen in time at this developmental stage of being a child. The negative alien agenda rely heavily upon the use of subconscious programming mind control tactics through the use of assorted electromagnetic technologies, nanotechnology, and chemicals that are designed to interfere with and disrupt the biospiritual evolution or planetary ascension of humanity. The strategy is by directly targeting the subconscious mind in the collective consciousness to vehemently reject all unapproved topics that do not fit the third dimensional narrative they seek to control. Thus, they desire to shut down any intelligent open dialogues in order to totally dominate and control mass perception in all unapproved topics involving ascension and disclosure-related themes, which would transition the collective into states of higher consciousness by finally accessing the truth. Recently, measures to control the spreading of a free information society and open source through governmental restrictions on internet and privacy regulations reveal how concerned they are about sharing access to information that is on their unapproved topic or mind slide list. Effectively, subconscious programming produces closed, rigid, and dogmatic minds that think in black or white, all or nothing terms, 
Central themes in unapproved topics such as multidimensionality, alien abduction, human trafficking, the negative alien agenda, Luciferianism, satanic ritual abuse, mind control implants, my labs, advanced quantum technologies, and the knowledge that there are assorted non-human consciousness intelligences with psionic ability that exist without a material form body, all remain taboo for open discussion. The functioning of humanity's neural network, brainwave activity, synaptic firing, hemispheric balance, and overall brain symmetry are interdependent on the quality of the consciousness intelligence and frequency which has been created from the accumulated memories they have retained during their lifetime experiences. Thus, artificial intelligence signals that broadcast subconscious programs are designed to distort and block access of personal consciousness memories recorded in the spiritual layers from the present identity and in other lifetimes. This is to hijack the bioneurology in order to automatically run the lower frequencies, such as the reversal or anti-life frequencies connected to the red wave in the subconscious realm. This has been recently observed in the field as an artificial red wave spectrum being used to assault the bioneurology in the human body. This AI version began being pulsed when the first dimensional layers in the earth body began to dissolve their membrane and roll up into the higher dimension. Moving out of the subconscious layers and the lowest fundamental frequency on the earth plane is entirely possible, but it depends on the effort made to gain control over one's thoughts and to choose non-violent thoughts and behaviors as a way of life. When a human being slows down their brainwave frequency through meditation in order to change their thought patterns, they can clear energy blockages in their subconscious and radically elevate their overall frequency. This frequency shift occurs in meditation and during relaxation techniques which directly impact the brain and nervous system functioning, as well as the mental map that had been formed from automatic thoughts that were generated from the subconscious programming. In order to change brain chemistry and brainwave activity to achieve a healthier balance that instills peaceful well-being, one must first learn how to change their negative thought forms and subconscious belief systems to reflect a more positive personal self-image and calm inner landscape. Finding calm, inner peace, and total relaxation during meditative states to effectively repel and clear subconscious programming transmissions is more important than it ever has been on planet Earth. Grooming Children for Programming Children are exceptionally receptive to the energies in their environment as babies until about six years of age, and as a result, children are highly susceptible to subconscious programming throughout their formative years from age six and up. In the early developmental phases of childhood, mirror neurons develop mirror properties through the child mimicking and imitating the repetitive behavior of their parents and the environment. A mirror neuron is a nerve cell that fires when the person observes an action being performed by another person. This means that a child watching the behavior of their parent or caretaker is actually laying down tracks for the same neuronal pattern of action. 
via the information that is being carried in their neural impulses. Thus, during the child's biospiritual development phase, a strong foundation is laid for the beliefs and behaviors that form in that individual in the future when he or she reaches adulthood. Babies and children naturally have a much slower brainwave frequency than adults, and thus the right brain functioning and sensory-related abilities related to mirror neurons, firing, and feelings of empathy develop first. There is an agenda to disrupt the mother-child bond at birth to six years is when a baby or child is separated from their mother at this early age, it interferes with the healthy formation of the loving bonds that cultivate empathic connections and nurture feelings of protection and security. A loving and caring adult in the life of a child is the most important factor in helping that child build strong resilience towards facing adversity and becoming a well-adapted and healthy individual in society. Children are much more open with natural higher sensory ability, intuition, creativity, and imagination before they begin to be socially conditioned into the 3D left brain repetitive behaviors from school, family, and media, as well as the impact made from a range of chemical and toxic environmental exposures. Many children shut down intuitive empath abilities when they are first put in school and realize These abilities are not accepted by the adults around them. This is a critical issue in comprehending the fact that learned beliefs are being subconsciously programmed before the brain has developed properly to think critically and question the mental programming that is taking place. Subconscious programming starts in earliest childhood when our brains are not fully developed, but are instead highly suggestible to the social engineering tactics of the death culture that further emphasize the negative conditions that cause toxic stress and unhappy people. The negative alien agenda are fully aware of the power of subconscious programming on young and undeveloped brains and target children as early as possible to gain control over that individual throughout their lifetime. Thus, they condition the adults that have power in society and media to include the grooming of young children as a primary archontic deception strategy. Children are highly suggestible to subliminal programming contained in cartoons, books, movies, and other child-oriented media provided by adults or in educational material. Child grooming through the use of subconscious programming is used with the intent to lower the child's inhibitions in regard to sexual behaviors, and these tactics are commonly used by predators to normalize sexual abuse and lure minors into prostitution and pornography. When children witness traumatic events like violence, shootings, abuse, and death, whether on television or on the streets, it easily develops into levels of traumatic stress that derail future brain development and program negative subconscious beliefs that can be further exploited. When children or adults are exposed to repeated images of abuse, sex, or violence, the neural connections are formed in the brain that generate automatic reactions for fear, anxiety, impulsiveness, and a range of physiological and mental disorders that are rapidly increased with every exposure. These types of negative associations are attached to belief systems that run as subconscious programming, that control our lives, 
and are a primary reason why many adults constantly sabotage themselves, become addicts, or play out destructive archetypes of victimization and learned helplessness. As long as the subconscious programming is running negative thoughts or false belief systems in the conscious mind, it effectively blocks awakening experiences and stunts consciousness expansion, which would express more coherent and positive behaviors. Children that are groomed into a negative self-image and low self-esteem. Addictive personality, victims, and victimizers who believe they are helpless to change anything because they don't matter. Grow into the easiest adults to enslave and control. Thus, it is these groups of unaware people that are run by their subconscious mind impulses that continue to feed into the collective subconscious programming broadcasts that are intended for mass consciousness slavery. The controllers know that what we fear, we will tend to project onto others around us through blaming behaviors and finger pointing. This is the unconscious behavior, hidden shadow, and reactive impulses that we have not cleared from within our deepest selves. So they seek to aggressively exploit these buried fears in the subconscious mind. Until we are willing to look at destructive behaviors caused by our hidden fears, we can easily project or transfer our fears onto other people, especially through our unconscious impulses or negative ego outbursts. This generates a vicious circle of mental and emotional stagnation, making it difficult to change, transform, and evolve beyond personal limitations. Parents and teachers that are caring adults and caregivers that help to guide children may need to recognize that the emotional and social skills they demonstrate in relationships will be the example given to young and developing minds. They will mimic their behavior. Emotional self-management skills need to be taught and discussed with children early on to help them handle conflict and make more positive choices about their personal and social behavior by recognizing their own feelings and emotions. Children gifted with parents that teach them about emotional intelligence and emotional regulation will be far less manipulated and triggered by mass subconscious programs as adults. A child in the womb, newborns and toddlers are imprinted by all the people and the energetic consequences of events that they are exposed to. It is a myth to believe that babies do not remember traumatic events or have memories. All of the child's experiences since the womb are recorded in their subconscious mind and this content will be with them throughout their lives. Consciousness Sweeps When certain demographic areas are ascending and the frequency is shifting higher, the negative alien agenda target these areas through an assortment of consciousness sweeps that are designed to incite subconscious fear programming, and perpetuate the lowest frequency possible in the area. Pay attention to your triggers of bias or judgment when this is happening, as markers show up in a media frenzy or in polarizing topics. Do your best to remain neutral and not feed into the rhetoric by jumping on the bandwagon which is stirring up dark forces or being incited in the collective consciousness that exists in the area or in that situation. Consciousness sweeps are on and off planet, negative alien agenda, psychotronic warfare technology, 
transmitted through extremely low frequency. Gwen waves, chemtrails, and radio waves that are directed into the planetary body and Earth's surface throughout a range of mediums like consumer devices in order to influence the subconscious mind, bio-neurological system, and brain waves of the collective race mind of humanity. Victimizer archetypes are the main mind control archetypes used to influence the extreme polarity of victim-victimizer subconscious programming to control and manipulate the entire subconscious mind of the collective consciousness of human beings on the planet. This is designed to pulse AI signal transmissions of fear-based survival consciousness throughout the planet to keep humans polarized in their lower three energy centers and in the lowest based frequency which matches the artificial red wave signals that are targeted towards the first dimensional spectrum. This is one of the controller programs to target the subconscious mind and insert programming that rejects any direct spiritual relationship to the God source that heatedly rejects ascension and disclosure topics and moves that conversation towards acceptance of the false alien gods and their assorted agendas like transhumanism and gender reversal propaganda. Specific ELF pulses target the subconscious mind of the people to insert first dimensional related survival and victim programming that is directed into the planetary body. This is especially high in academic, educational, and medical institutions that teach children and young adults who are to be the future leaders of tomorrow. Consciousness sweeps can also be used to trace or monitor levels of frequency waves and insert mind slides into general areas to divert the attention of the public from recognizing an important event or circumstance such as paranormal sightings. It is a derailing tactic used to divert attention. And thus many times, empaths can feel the black magic quality of the energetic overlay. Mind slides are subconscious programming where a person completely ignores unapproved words, concepts, or issues that are labeled as unapproved topics in their subconscious mind. So they cannot see it even if they come face to face with it. This may be bewildering to many awakening people to recognize that just because you see it and there is factual evidence, another person with subconscious programming really cannot see what you are seeing. This is becoming more evident during the shift to the next harmonic, producing another stage of bifurcation event. Mind slides can control perception, and this can get surreal when observing this in action. Mind slides are a form of mind control and sometimes consciousness sweeps are used to erase memories or put in false memories to control that person's behaviors. Behaviors are being controlled through controlling the perception, and this can be different for every individual. These can be implemented through radio waves that form frequencies that transmit patterns into the person's subconscious layers of their bioenergetic field to get them to reject or accept certain thought forms. These hidden technologies can be measured with EMF meters in which an artificial field is actually broadcast around the body part, usually the head and neck area of the targeted person in these types of mind slide implants. Subconscious layers bifurcated. 
The planetary body has shifted into the higher frequency band that is located in the next harmonic universe, and this frequency shift has radically impacted the subconscious mind layers that are stationed in the individual human body and at collective consciousness levels in the planet. This event generated another stage of bifurcation in the planetary field, which means the splitting apart of the main subconscious body into different parts that either went up into a higher frequency in ascending pattern or went down into a descending frequency pattern. This is also related to the split that is occurring between timelines. For those in the consciousness groups and organizations that are moving into the future timeline in either an ascending spiral or descending spiral pattern. As more people undergo the bifurcation, this gathers and attracts similar people with similar resonating frequencies to form into group consciousness or consensus realities of matched frequency that are becoming increasingly synchronized. There is a synchronization of frequency hubs across the globe, either of descending or ascending vibrational quality. In the descending pattern moving towards entropy, the lower the quality of overall energy, the more unstable and disconnected the personal and environmental experience is becoming. In the descending pattern, the digression happening to the third dimensional human light body has been made more apparent as the subconscious content, shadow form, an artificial red wave frequency spectrum distorts the embodied core template. This is the path of the fallen tree or artificial tree. The destructive result of artificially targeted subconscious programming directed towards humanity to lose control over the thoughts produced in their own minds reveals a new stage of light body damage. The possibility for bioregenesis will be offered in the death passage as described in the Cosmic Law Evolution Edict or Consciousness Corridors. In the ascending pattern moving towards open source, the higher the quality of overall energy, the more stable and connected the personal and environmental experience is becoming. In the ascending pattern, the light body has transitioned into a higher fundamental frequency for overall embodiment, and there is little to no artificial signals or red wave spectrum penetrated within the aura. The light body morphogenetic pattern follows the planetary diamond sun blueprint for ongoing consciousness development and gradual bioregenesis in the present station of identity. These diamond sun body upgrades are connected to the Paladorian activations that began this year. Some people may feel a sudden distance between themselves and others in overall frequency and lifestyle choices, which may be abrupt and bewildering. For those on the ascending spiral of time, it is impossible to commune with the heavily mind-controlled third-dimensional structures or participate with harmful artificial resonances that have shifted in ways that support the archontic deception narrative. At a certain threshold of schism between the ascending and descending pattern, a cross-spiral collision occurs between the anti-life current and the living life current, which defines the battle between the Antichrist and Christ consciousness forces that is transpiring on the material plane. At some point, 
we are required to leave the power structure that is used as the battlefield for dark force agendas to better align with higher frequencies and more conscious and awake people where peaceful and caring interactions are made possible to create more productive relationships. Dissolution of the first dimensional membrane in subconscious. The planetary body gradually underwent subatomic shifting in the lower fields of the particle structure, and this forced a collapse in the lower dimensions that effectively rolls them up into a higher dimensional space. Many people's lower chakra membranes dissolved, and the subconscious mind content and shadow selves are being reabsorbed into the auric body as this process continues. Because of the bifurcation and dissolving membranes in the lower dimensions, this opened up an access into the material plane by activating the negative form and shadow content from the subconscious layers. And that shadow content is noticeably surfacing in the masses now. Sudden personality changes or strange outbursts may be observed in those around you when they are under stress. The shadow selves are also referred to as the negative form, which are a series of artificial deadlight bodies that were used to replicate our holographic image, to artificially recreate our timelines into a third dimensional loop, to siphon our energy, and usurp our genetic material by the controller forces. Some of these distorted shadow bodies are from our fallen history, our buried subconscious memories that produced fear and trauma, and much of the astral body damage that ensued. Over time, the distortions manifested splitting between the elemental physical body layers, the subconscious mind, and the lower and higher aspects of the astral identity. These schisms generated shadow selves, and dark fragments in the astral layers of the soul matrix that further proliferated personal and planetary miasma. These dark aspects of the negative form are surfacing in the masses, and the point is to integrate the extreme polarities of its simultaneous existence into neutrality and back to zero point. In some cases, we may need to completely destroy its instruction set and send it back as raw materials to merge back with the heart of God. Most of the time, this will happen naturally when artificial or reversal energies are met with zero point. They dissolve and cease to exist. As some of the lower frequency planetary vortices of the Earth have dissolved, one of the major events happening is that this has damaged the light body's grounding mechanism in some of the human population. Essentially, this refers to the reconfiguration of the first dimensional red wave chakra spectrum. Dissolving the root chakra first dimensional interface that governs the subconscious layers in life force distribution throughout the human body. As a result, the planetary interface links that provided the grounding mechanism into the first dimension and subatomic layers of the human light body have imploded in many of the Earth population. This has generated the problem of subconscious mind fragments lodged in the lower energy centers which distort the embodied core template. We are exposed to not only the shifting forces of an ascending planet, but the artificial technology counter forces that are blasted towards the planet and humanity to stop the consciousness evolution of ascension and the disclosure event from progressing. 
The primary source of spiritual obstruction is made through the subconscious programming of negative thoughts, behaviors, and actions that stem from Antichrist violence and destruction. How well we navigate this chaotic time will be relative to how deeply connected we are to our core self, how well we can physically adapt to align to our ascension and build a new grounding mechanism. The destruction of the third dimensional grounding mechanism is connected directly to the rebirth of a soul consciousness cycle. Our avatar Christ spirit knows how to rebuild our base shield and connect our core template to be instructed from the planetary diamond sun template, the eternal template of Crystalla. For some groups, it may take some time to regenerate the base shield fully into a rebirthed identity. However, developing a spiritual practice to communicate directly with our avatar Christ or God self, using the 12th dimensional shield to build a base and spiritual foundation, are the most productive and supportive things every human being can do for themselves. The Fallen Tree Digression of the Third Dimensional 12 Tree Grid there are new patterns of electromagnetic disturbances, interruption, or distortions in the collective field, rippling these effects into the unmanifest layers of the core manifestation template, or that which makes up the third dimensional timeline that impacts the 12 tree grid. Therefore, it is time to start to explore the path of the fall on the dissension spiral and the third dimensional digression that is happening to the embodiment process of the 12 tree grid within the human energy field. As we shifted into the second harmonic universe, the core manifestation template in the human body has potentially shifted into the higher diamond sun embodiment stages or digressed into the fallen aspects of the 12 tree grid that remains on the artificial third dimensional timeline. The digression that has occurred to the 12 tree grid embodied core template is considered the path of the fallen tree. Since about the end of 2015, I have been observing massive changes occurring in the planetary body which have deeply reconfigured the first dimensional and second dimensional stargates and all of the energetic tributaries that run into them horizontally and vertically. My personal observation of changes happening in the architecture of the collective field brought portions of the fallen tree template into my awareness at that time. This stage of observing the digressed 12 tree grid in the human body has generated some problems in the outer world, which are obvious for many of us in the ascending community that have been experiencing the extreme schisms that are showing up in people and organizations as a result of the bifurcation. There are groups of people that are digressing into dissension spiral patterns during the bifurcation, and this is showing up as collective light body damage, referred to as the fallen tree. I've observed pieces of this over the last two and a half years. However, it is hard to describe in general terms because there are many unique individual factors that depend on that person's choices and consent to authority. Our choices and our personal behaviors have energetic consequences that directly impact the state and health of our light body, thus impacting our state of mind and level of consciousness. The path of the fallen tree in its positive polarity has full choice in making the partial ascension path a possibility at the time of the physical death passage. 
The areas of danger zone are the extremely damaged people exhibiting advanced stages of violence and criminality that are likely consubstantial with fallen angelics or suffering from black sun negative alien possession. This light body damage to the 12 tree grid and implosion to the first dimensional base shield has impacted a lot of people on earth. Ascending groups should be aware of this development in order to better understand what questions we can ask to help repair the architecture in the earth body and help provide bioregenesis for the fallen tree. And for energy practitioners to become more equipped to understand that this phenomenon of subconscious mind fragments and shadow aspects has moved up into a repository in the false navel area of the human energy field between the second and third energy centers. In order for this level of digression to occur, one must have suffered heavy trauma, be steadily resisting changes required on the ascending path, believing mind control programming and in constant violation of the laws of nature, living as a false identity in the AI timelines with a high level of red wave base survival consciousness and automaton behavior. Bring to mind the general profile of a service to self type of personality, a person that can only see what they can get out of others. Whether it's stealing what they want or taking what they want, they are usually unwilling to work patiently for anything. They live for instant gratification of their immediate needs and desires and resort to criminality and violence if they don't get what they want. What is described in demonstrated behavior is a fallen tree grid. It is representative of this kind of negative behavior at a very base level, a primitive level of ego personality. Devoid of conscience, rejecting higher learning, and not caring about others in the world. Key themes noted for the Digress 3D template for the 12 Tree Grid, known as the Fallen Tree on the Path of the Fall, are The planetary staff axis change has tilted the base shield. The core tree grid appears tilted towards the right about 10 to 15 degrees off from the vertical line of the physical body. The etheric webbing and etheric layers around the physical body have holes, tears, a gathering of static energy, and chaotic fragmented fields from the collective free radical buildup, nanites, implants, AI signal running, and this area builds up excess static charges that blow holes in the aura, which entities and dark forces can exploit. As the first dimensional center dissolves, it forces the second dimensional center to pull up energy current from the earth interface links directly into the navel and sex organ area. This 2D center has moved position and acts as a root chakra and interface with the earth field. If there is no base grounding shield, there is generally a broken vertical channel. The energy moving up into the body is a very low frequency and acts like a psychic sponge of the environmental energies without a filter. The previous first dimensional atomic body grounding mechanism has dissolved its membrane. The content in that first dimensional center is the subconscious mind fragments. This shadow self has moved up and seats in the false navel area about an inch beneath the belly button. This area can attract collective unconscious fragments from the environment also. Imploded grounding mechanism means no root base or corrected interface with the earth field. There is a need to build a new earth chakra interface and vertical channel link with planetary zero point field. Some new base shield interfaces for the galactic suns and sun disk network were built during the crystal core activation. Shifting into the next harmonic raised the fundamental DNA strings to two and three quarters. 
Hence, this is where the lowest fundamental frequency, the subconscious mind, must seat itself into the human body. The unnatural repository has been forced on the body to house subconscious content. This has links to the conscious mind. Membrane between the conscious and subconscious dissolved, bringing subconscious debris into the surface of the conscious mind and the 3D ego center. The 2D and 3D energy centers, as well as the 4D and 5D centers, are misplaced and not in the correct position. The 5D center downsteps frequency into all of the lower energy centers, attempting to link circuitry and make corrections in the energy center placement. The negative alien agenda deployed AI red wave signal to replace dissolved red wave spectrum, thus exploiting the subconscious mind repository into artificially reversed polarity. It is running victim-victimizer software programming throughout the lower energy centers, still operating in that person. The AI red wave signal aimed at the seventh dimensional center is to create an artificial link from the crown center to the subconscious repository intended to activate the crucifixion implants on the left side and run artificial reversal polarity in gender flows, damaging the 60-70 male-female wings, putting them in reversal gender sequence. Transhumanism and transgender subconscious programming is used in tandem to exploit psycho-emotional weaknesses for gender reversal. The artificial intelligence red pulse seems to be connected or working with the reversal 7D violet transmission, a top-to-bottom hara line running artificial red waves. This technology has been observed as being pulsed into large groups, like stadiums of people in the World Cup, or in the popular rave scene with a celebrity DJ type of venue. May we hold love and compassion so that we can deeply understand what is happening to others that are suffering from this level of light body damage and know that it results in very destructive behaviors if it's not corrected. A damaged light body at this level leads to loss of autonomic control and motor functions that can be fully hijacked by entities or collective energies as the human energy body is made vulnerable and weak. Please refer to the website for the graphic aid on the embodied 3D fallen tree. Inner body focus and self-observation. As we study the damage blueprint of the third dimensional digression occurring to those groups that are frozen in subconscious programming, in which destructive negative ego thought patterns are being acted upon, we should also keep a clear perspective. All of the artificial intelligence signal, the mental body distortions, and the consequence of the damage it makes to the light body can be cleared and eventually healed based on the foundation of practicing some very basic and simple energetic principles, creating a shift into inner balance. The dedication made towards improving self-observation and cultivating self-awareness is the most important realization for directing the energy required for clearing the subconscious and opening the potentials for inner transformation and consciousness awakening. Without personal attention being directed towards the inner body landscape, along with some dedicated self-observation, people remain trapped in the cluttered and undisciplined ego mind, filled with stories of deception, judgment, and bias which stunts them from deeper emotional and spiritual growth. 
the uncleared subconscious will throw many obstacles up to clutter and scatter our mind, triggering our reactions, judgments, and generating bias, which most often produces cognitive dissonance. Many people have hidden subconscious programming that rules their mind. And this subconscious belief will oppose and contradict their conscious beliefs, generating the type of person who is divided and confused within themselves. A person divided inside themselves will use double think and double speak, constantly contradicting themselves while demonstrating unstable behaviors and imbalances. The practice of self-observation and inner focused meditation is what helps us to observe things more clearly and to see the patterns inside us and around us that were previously unnoticed, which help us restore energetic balance. The common theme of people acting out destructive behaviors and enduring the negative consequences that are the result is simply stemming from a lack of inner body focus and lack of self-observation. Subconscious programming which impulses the mind into acting out destructive behaviors can be fully and completely prevented. When that person makes an effort to be a productive cause of positive change within themselves. Self observation helps us to broaden our perspective and deepen our understanding of ourselves and the environment that results in more self awareness, which helps us to work past our bias and judgments that have been formed from the subconscious programming and the outer story we tell ourselves. Through the inner body focus, we are fully connected with our spirit. We are fully connected with God. And so this is our main focus, cultivating our inner life, developing peace inside, continually creating the conditions for our inner landscape to be in balance, and thus bring peace and relaxation. The death culture promotes a society that is totally stressed out and living inside the anxiety of polarized thoughts in the subconscious and conscious mind, staying focused on the external. As we continue to live in the busyness of the never-ending thoughts running in our minds, we automatically lose connection with our bodies and we disconnect from the inner landscape. We can consider the inner body to be both physical components and non-physical components that we can communicate and connect with consciously. Our inner landscape can be felt and sensed when we are fully present with our inner self. To feel our inner body consciously, we must place our full attention and presence upon it with a still and calm observer mind. Let's make it a regular meditative practice. As the more we focus on the inner landscape, with a calm and relaxed mind to restore balance, the stronger we become to repel mind control and dissolve existing subconscious programs that are being aimed at us. The expansion of consciousness leads us to increase our awareness of the inner observer, and the inner observer embraces non-resistance and non-judgment towards finding greater acceptance of all things, which produces profound changes inside that transform us deeply through personal, emotional, and spiritual growth. Relaxation and Fluidity During these times, learning how to slow down and achieve a relaxed state of mind is of vital importance. 
especially when retraining and clearing out our subconscious mind programming. The simple truth is that when we rid our body and mind of destructive habits and useless distractions, we create more balance, which naturally manifests more grace and ease in our life. Our brain and our mental body is much more effective when we have slowed down and works more optimally when we are in a relaxed state and calm atmosphere. Because this is the natural state of our core spiritual essence. All forms of mental anxiety, stress, and over-intellectualizing makes our mind speed up to having too many thoughts at once, and this overwhelms and clouds our discernment, causing us to make poor, impulsive decisions. To make contact and communicate with our subconscious layers, as well as our super consciousness layers, we need to go slower in order to reach a totally relaxed meditation state and stay fluid within the energies. Energy bodies behave like waters moving in an ocean or river. We can sense our inner energy when it meets the outer energies. We can navigate the surrounding waters by paying attention to the energy flow. We go with the flow in a state of relaxed fluidity. If we are moving too fast and not paying attention to the energy flow, we can get carried in the current of stronger forces in a sudden and unexpected tidal wave. And this is when we get hurt or injured. Thus, it's important that you learn to induce a simple meditative state in yourself where you become the observer and are incredibly relaxed. And yet you are alert, not so relaxed that you fall asleep. Obviously, this state is not for when you're doing heavy physical exertion, but in the majority of your waking life, you can be in this relaxed state of fluidity, paying attention to how the energy feels around you. While doing simple tasks or at work, completing responsibilities, using single focus and staying presently focused on the task in front of you while naturally adjusting to the energies that are making subtle changes to the environment. In the early stage of developing meditation skill, we have to sit, relax, and learn to observe the thoughts passing through without having attachment to them. Once we notice the thought pattern, we let it go and bring our focus back to the now moment. The next stage is adjusting to the energies inside you and outside of you. Each of us must find the most natural state of being for our body that feels good in the energetic flow and not let our mind interfere with that natural state of calm and equilibrium. In our natural state, our inner self will strongly align with the outer self to bring harmony and wholeness between the inner and outer. Also, we need to know how to stay as calm as possible, even when under great stress in the moment. Stress causes our body to enter a heightened state of reactivity due to the release of hormones and neurotransmitters when we're feeling overwhelmed and stressed out. So remaining calm and slowing down, even during potentially tense situations, can establish a sense of powerful stillness that will help your mind stop racing from one thought to the next. To be effective, we need to establish a peaceful mindset before concentrating on any one thing, especially 
when facing conflicts or challenges. General fluidity and relaxation of both the mind and body will greatly improve higher sensory perception development and build spiritual communication links, helping to bring more ease and clarity for problem solving. When a person is fluid and relaxed, their energy receivers are open and more receptive to guidance and creative resolutions. Listen to your body, treat your body with care, and make corrections when you feel tense by returning back to a state where your biorhythm feels relaxed and open. With practice, you can discipline your mind and emotions from overwhelming your effectiveness in a range of social settings. The more we disidentify from our need to control the external influences and learn to allow and accept situations we have no control over, the more quickly we can adapt and stay relaxed while addressing stressful situations. As many of us in the spiritual community are fully aware, we must move out of the subconscious programming and mind control conditioning of the third dimensional way of existence and be hyper vigilant to constantly refocus ourselves into higher states of being, expressing unconditional love, compassion, gratitude, appreciation, and the spirits of Christ are great sources of higher states. Knowing that love, heartful presence, being in alignment with nature, and being an authentic and caring human are the simple keys to ensure our success and every way to rebuild our light body. May we inspire others who may come into contact with us to know the truth in the path of unconditional love, as it is the only path to spiritual freedom. Please only take what is useful for your spiritual growth and discard all the rest. Thank you for your courage and bravery to be a truth seeker. Until next, stay in the luminosity of your avatar, Christo Sophia Heart Path. Please be kind to yourself and each other with a loving heart until next month.